good morning student from last lecture we are discussion ecological factors we already discussed the climatic factors now in climatic factors we have seen light and temperature now we will see thermal stratification thermal stratification means it is usually found in aquatic habitat the change in the temperature profile with increase depth in water body is called thermal <coughs> stratification there are three kinds of thermal stratification first of all epilimion second metalimion and third hypolimion tar je ki temperature ahe vatavarna madla tar ta temperature cha ata aplyala ka pahaycha hai pudha apan magcha period madhe pahalela hai temperature टेम्परेचर का इफेक्ट हा प्लांट वस ग्रोथ कश होते फोटोसिंथेसि कस होते लास्ट लेक्चर मध्य पे आता अपने पहाच है कि थर्मल स्टेटिफिकेशन थर्मल स्टेटिफिकेशन मध्य अपने तीन पॉइंट पाजे पेला पाच है इपीलिमिओन से मेटालिमिन एंड थर्ड है हाइपोलिपिनि तर हे तीन पॉइंट अपने इत डायग्राम मध्य पाजे तो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ पॉन्ड तर पॉन्ड इकोसिस्टीम का वॉटर वॉटर मधले का जे की जीवित घटक है जे की जीव है को लेवल पर जीवित रहता तर पहली लेवल को इपिलिमिनिओन इपिलिमिनिओन मध्य कमी टेम्परेचर आता टेम्परेचर कस नॉर्मल असेल तर तिथं काय आहे जीवित घटक राहतात म्हणजे कोणते राहतील जे की फिश आहेत आमिबा आहेत तर ते जे की बॅक्टेरिया फंगस तर ते या कमी टेम्प म्हणजे इक्वल जे की मिडियम टेम्परेचर आहे या ह्याच लेवलच इपिलिमिनिओन लेवलच तर ते ह्याच्यामध्ये जीवित राहू शकतात त्याच्या खाली लेवल म्हणजे आता टेम्परेचर वरच्या काय होत जाणार खाली कमी 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 होत जाणार म्हणजे वरच्या बाजूला जे आहे तर त्याच्यावर टेम्परेचरचा इफेक्ट जास्त असेल त्याच्या खाली लेवल कुठली मेटालिमिनिओन मेटालिमिनिओन मध्ये टेम्परेचर हे कस काय झालेलं आहे इपिलिमिनिओन पेक्षा कमी झालेलं आहे मग त्याच्यामध्ये ते जे जीव जगणार आहेत तर ते काय होतील जिची इम्युनिटी पॉवर स्ट्रॉंग आहे असेच जीव काय होतील त्याच्यामध्ये असेच काही प्रकारचे फिश याच्यामध्ये मोडतात ते त्या लेवल पर्यंत ही जीवित राहू शकतात आणि लास्ट लेवल आहे कोणती हायपोलिमिनिओन तर ती ही शेवटची आहे म्हणजे एकदम थंड की टेम्परेचर म्हणजे जे वातावरणातले ऊन आहे जे लाईट आहे तर ते लाईट खाली तळापर्यंत आपल्याला सी पॉन्ड मध्ये आपल्याला पोहोचू शकणार नाही म्हणजे ते पाणी काय असणार आहे एकदम थंडगार जे की आईस टाईप तर त्याच्यामध्ये जे जीवित घटक आहेत तर ते जीवित राहू शकणार नाही ते काय होतील तिथं डेड होतील हे आहे आता आपण पाहिलेलं थर्मल स्टेटिफिकेशन तर नेक्स्ट पोहायचं आपण त्याच्यामधलेच पॉइंट फर्स्ट आहे इपिलिमिनिओन इपिलिमिनिओन म्हणजे द अपर लेअर ऑफ वॉर्मर वॉटर म्हणजेच वरचा लेअर जे की आता समुद्र आहे असेल किंवा पॉन्ड असेल एखादं तळ असेल तर त्या तळ्याचा वरचा लेअर जे की आपल्याला डोळ्यांनी दिसतो हा आणि त्याच्या नंतरचा लेअर कोणता आहे तर मेटमिओन द मिडल लेअर विथ अ झोन ऑफ ग्रॅज्युएट डिस डिक्रीजेस इन टेम्परेचर म्हणजेच आता काय टेम्परेचर काय झालेलं आहे डिक्रीज झालेलं आहे कशामध्ये मेटा लिमिनिओन मध्ये त्याच्यानंतरचा जो लेअर आहे नेक्स्ट लेअर हायपो लिमिनिओन हायपो निमो लिमिनिओन मध्ये काय झालेलं आहे द बॉटम लेअर ऑफ द कोल्डर वॉटर 
तर हे कशाच आहे तळ तळ मजला जो म्हणतो आपण तर पॉन्डचा असेल किंवा एखाद सी ओसेनचा असेल तर त्या तळ मजल्याची जी खोली आहे तर ती कोणती आहे लास्ट हायपोलिमिलिऑन तर ही एकदम काय असणार आहे ऑटोमॅटिकली थंड असणार आहे थंड म्हणजे याच्यामध्ये जे की ओन पोचणार आहे जे की लाय पोचणार आहे तळाला तर ते कमी पोचते त्याच्यामुळे हे जे पाणी आहे तर ते अति काय असेल कूल असेल अति थंड असेल त्याच्यामध्ये जीवित जे घटक आहेत तर ते जीवित राहू शकणार नाहीत कशामुळं की अति थंडीमुळं जसं आपल्याला की थंड विंटरमध्ये थंडी वाजते त्याप्रमाणे त्याच्यानंतरचा पॉइंट आहे टेम्परेचर बेस्ट ऑन बेस्ट झोनेशन व्हेरिएशन इन लॅटिट्यूड अँड अल्टिट्यूड डू इफेक्ट द टेम्परेचर अँड द व्हिजिटेशन ऑन द अर्थ सर्फेस तर आपल्या अर्थवर पृथ्वी दोन गोलार्धात हे झालेली आहे विभागली गेलेली आहे म्हणजे पृथ्वी ही गोल आहे मग त्या गोल पृथ्वीला आपण काय म्हणू दोन हे आहेत दक्षिण गोलार्धात आणि उत्तर गोलार्धात तर आपल्याला त्यालाच म्हणता येईल साऊथ पोल अँड नॉर्थ पोल तर जे साऊथ पोल अँड नॉर्थ पोल आहे तर त्या ह्याचा आणि लॅटिट्यूड आणि अल्टिट्यूडचा इथं संबंध आलेला आहे म्हणजेच काय व्हेरिएशन इन लॅटिट्यूड अँड अल्टिट्यूड डू इफेक्ट द टेम्परेचर अँड द व्हिजिटे व्हिजिटेशन ऑन द अर्थ सर्फेस द लॅटिट्यूडनल अँड अल्टिट्यूडनल झोनेशन ऑफ व्हिजिटेशन इज व्हिजिटेशन इज इलिस्ट्रेटेड ब्लो तर कशा प्रकारच दोन प्रकारच झोनेशन आहे तर ते कोणतं कोणतं आहे दिज आर दी लॅटिट्यूड अँड अल्टिट्यूड म्हणजेच विश्वव्रत पासून वर जाणारा भाग यालाच आपण काय म्हणू लॅटिट्यूड म्हणून आणि अल्टिट्यूड म्हणजे जे की रेखांश पासून खाली येणारा भाग याला अल्टिट्यूड म्हणून म्हणजे आपल्याला नेक्स्ट आता ह्याच्यामध्ये डायग्राम मध्ये व्हायचंच आहे अल्टिट्यूड अँड लॅटिट्यूड लॅटिट्यूड मीन्स लॅटिट्यूड इज अ अँगल विच रेंजेस फ्रॉम झिरो डिग्री ऍट द एक्वेटर टू नाईन्टी डिग्री ऍट द पोल्स म्हणजेच झिरो डिग्री पासून नाईन्टी डिग्री पर्यंत वाढत जाणार जे विश्वव्रत आहे विश्वव्रतापासून वरची जो भाग आहे म्हणजेच आपण आपण म्हणू की माउंटेनचा भाग माउंटेनचा भाग जस जसं वर पर्वतरांगा चढत जाऊ तर तिथं जे वाढत जाणार टेम्परेचर आहे कमी होणार टेम्परेचर आहे तर ते आपल्याला इथं लॅटिट्यूड मध्ये पाहिजे दुसरं आहे अल्टिट्यूड अल्टिट्यूड म्हणजे रेखांश म्हणता येईल ह्याला हाऊ हाय अ प्लेस इज लोकेटेड अब द सी लेवल इन कॉल इज कॉल द अटिट्यूड ऑफ द प्लेस म्हणजेच जे की सी मधलं आहे आता खोल 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 होत गेलेलं जे टेम्परेचर आहे तर ते आपल्याला कशामध्ये भेटत अल्टिट्यूड मध्ये भेटत तर हे पृथ्वीवरचे दोन गोलार्धात आहेत त्यालाच आपण इथं काय म्हणूयात दिज आर दी इक्वेटर्स इक्वेटर्स म्हणजे विश्वव्रत जे की आता विश्वव्रतापासून वरचा भाग आणि विश्वव्रतापासून खालचा भाग हे आपल्याला लॅटिट्यूड आणि अल्टिट्यूड मध्ये पाहायचं आहे म्हणजे त्या टेम्परेचर जसं जसं वाढत जातं आणि टेम्परेचर जस जसं खाली कमी होत जात हे आपल्याला इथं सांगितलेलं आहे टेम्परेचर बेस्ट ऑन झोनेशन मध्ये तर नेक्स्ट पाहायचं आपल्याला द डायग्रामेटिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ लॅट लॅटिट्यूडनल झोनेशन ऑफ व्हिजिटेशन लॅटिट्यूडनल झोनेशन ऑफ व्हिजिटेशन मध्ये आता आपल्याला डायग्रामॅटिक मध्ये पाहिलेला आहे आपण सी मध्ये दिलेला आहे एक रेखांश दिलेला आहे नव्वद टक्क्याचा हा कोन दाखवलेला आहे आणि त्या कोन मध्ये आता वर्गीकरण केलेलं आहे वेगवेगळ्या प्लांटचं तर फर्स्ट केलेला आहे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट 
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मध्य जे मोड़ता आता अपन करो कर मॉन्टेन वर चाल चाल उच 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 आता तो सुरुआती पेला भाग को कि जे कि आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दुसरा है ग्रैसलैंड डेजर्ट ग्रैसलैंड कि डेजर्ट हाँ ग्रैसलैंड मध्य अपने गवत दिता है पूर्ण गवता आता जे अपन गोट खाला जो गोट जे खाला जो ग्रैसलैंड जे कि गवत जमीनी वर चे हलूह आता अपन कस वरती चाल थर्ड पॉइंट का है डिसीडिवर्स वानझड़ी डिसीडिवर्स हलूह का है ऊन जास्त पड़े उन्ना मुझे है तथा अः पानझड़ी है पॉइंट है तो है ओनी फेरस ओनी फॉरेस्ट फॉरेस्ट मध्य अपने जे कि एंजस्पोन एंड जीनोस्पोन चे दोन जे प्लांट ऐसी वर्गीकरण है एंजस्पोन मध्य अपने प्लांट भेटता फ्लॉरिंग प्लांट एंड जीवनस्पोन मध्य नॉन फ्लॉरिंग प्लांट की ज्यादा वनस्पति फ्लावर ये नहीं फ्लावर प्लांट कशा मध्य भेटते अपने जीवनस्पोन मध्य तीस जीवनस्पोन चे जे प्लांट है फोर्थ पॉइंट जी की कोनी फेरस है कॉर्निफेरस फॉरेस्ट है तो कॉर्निफेरस फॉरेस्ट मध्य अपने जीवनोस्पोन चे प्लांट भेटता है टोन्ड्रा टोन्ड्रा ट्री लाइन टोन्ड्रा पॉइंट ज्यादा अपन ये तो तिथ अपने कमी प्रमाण प्लांट दिता जवर जवर आता प्लांट है पूरा कमी हो चाले इत का पूरा चालू है आईस स्नो पॉइंट है आईस एंड स्नो ठंडी वाड़ गेली ली है ठंडी वाड़ गे ऊन कमी है ठंडी वाड़ी है ठंडी वाड़ी ऑटोमैटिकली का है प्लांट की ग्रोथ तथा कमी है प्लांट है उगवेल नहीं तुम्हारा ड्रैग्रैम मध्य वर्गीकरण कर लैट्यूटनल जुनेशन ऑफ विजिटेशन वरती जस जस अपन जाऊ तस तस का हो जाए टेम्परेचर है कमी हो टेम्परेचर जस जस कमी हो प्लांट की ग्रोथ ही कमी हो फिगर मध्य पहाय फिगर नंबर सिक्स पॉइंट फाइव अल्टीट्यूडनल जुनेशन ऑफ विजिटेशन आता आता है कुछ लुनेशन पे लैंजिट्यूडनल पे आता अपने अल्टीट्यूडनल अल्टीट्यूडनल मध्य ही एज इट इज लैंजिट्यूडनल सारखच है पल्टिट्यूड मध्य अपने पानी जाए जस जस आता फॉरेस्ट तस तस खाली अपन आता जमीनी कलो जमीनी खोली कल ती आता सुरुआती पेला पॉइंट है आता अः लैंजिट्यूडनल मध्य अपन खा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पास वर आईस पर्यत गए आता इत आईस पास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पर्यत आरोप तर जर एखाद समुद्र सी घेल कि पॉन्ड घेल तल घेल तो पेली खोली जी को दिजाती स्नो मे एकदम ठंड तर को ही टोन्ड्रा 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 नर का कुछ ली दिजाती पोनीफेरस पोनीफेरस फॉरेस्ट तर जेसी डिवर्स डेसिडियस फॉरेस्ट ग्रैसलैंड फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मे वर का भाग आता जे अपन रहो तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नहीं ग्रैसलैंड और डेजर्टर डेसिडिवर्स फॉरेस्ट नहीं कॉर्नी फेरस फॉरेस्ट एंड लास्ट टोन्ड्रा एंड खाली स्नो तर स्नो च जो दिलेला है बार दिलेला है तर स्नो चाह बार कि है फोर्टीन थाउजंड टू फाइव हंड्रेड टोन्ड्रा चाह बार दिलेला है ट्वेल्व थाउजंड को फेरस फॉरेस्ट ऐसी बार का है सेवन थाउजंड टू फाइव हंड्रेड डेसी डिवर्स फॉरेस्ट ऐसी जो बार दिलेला है तो है 
फोर थाउजंड ग्रासलैंड और डेजर्ट ऐसी जो वार दिल्ला है तो है एटीन थाउजंड एंड लास्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऐसी जो वार है तो है एटीन टू थर्टीन थाउजंड तर हे झाला लॅजिट्यूडनल झोनेशन ऑफ व्हिजिटेशन अँड अल्टिट्यूडनल झोनेशन ऑफ व्हिजिटेशन तर नेक्स्ट पाहूयात आपण टेंबर लाईन किंवा ट्री लाईन इट इज अमेजनरी लाईन इन माउंटेन or higher areas of land that makes the level above which a tree do not grow the altitudinal limit of normal tree growth is about 3000 to 400 meter tar ata ithe aplyala kay dilela ahe ki ji vatavarna madle it is the emergency line of mountain or higher area manje varcha mountain cha varcha area hai tar to area of land that mark the level above which tree do not grow manje apan jas jas atta diagram madhe pahilela hai apan jas jas mountain var 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 jau tas tasa plant chi ji growth ahe te aplyala kami 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 hot challeli aplyala bhette tar ti normal tree growth kay asnar hai 3000 to 400 meters 300 to 400 meter madhe hi normal growth aslyamule tithe plant he changle yeu shakta tyacha pudha aplyala plant chi growth kami 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 hot गेलेली दिसणार आहे तर पुढला पॉइंट आहे आपला इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर द फॉलोइंग फिजिओलॉजिकल प्रोसेस आर इन्फ्लुस बाय द टेम्परेचर टेम्परेचर अफेक्ट द एन्झमॅटिक ऍक्शन ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शन इन अ प्लांट बॉडी तर टेम्परेचर मुळ जे प्लांट मध्ये रिएक्शन होणार आहेत कोणत्या बायोकेमिकल रिएक्शन होणार आहेत तर त्या कशा आहेत ते आपल्याला पाहायचंय इन इन्फ्लुअन्स सीओ टू अँड ओ टू सोलिबिलिटी इन द बायोलॉजिकल सिस्टीम इन्क्रीजेस रेस्पायरेशन अँड स्टिम्युलेट ग्रोथ ऑफ सिडलिंग्स तर आताच आपण मागच्या ह्याच्यामध्ये लेक्चर मध्ये पाहिलेलं आहे की सिडलिंगच्या सीडच्या ज्या ग्रोथ साठी जसे की आपल्याला रेंजची आवश्यकता आहे तशीच आपल्याला कशीची गरज आहे टेम्परेचरची गरज आहे म्हणजेच जर एखाद्या शेतकरी सीड जर्मिनेशन साठी टाकतो किंवा पेरणी करतो त्यावेळेला जसं की पावसाची गरज आहे तशीच कशीची गरज आहे टेम्परेचरची गरज आहे जर टेम्परेचर नसेल तर आपण जे सीड्स आहेत तर त्या जर्मिनेट होणार नाहीत तर त्याची कशाची गरज आहे आपल्याला इथं लाईटची गरज आहे टेम्परेचरची गरज आहे तर नेक्स्ट पॉइंट पाहिजे आपल्याला लो टेम्परेचर विथ हाय ह्युमिडिटी कॅन स्प्रेड डिसीज टू प्लांट तर आता लो टेम्परेचर विथ हाय ह्युमिडिटी लो टेम्परेचर झालेलं आहे आणि हाय ह्युमिडिटी झालेली आहे वातावरणात बिघाड झालेले आहे वातावरणात ज्या वेळेला बिघाड होईल त्यावेळेला आपल्याला ही काय होत सर्दी ताप खोकला व्हायरल इन्फेक्शन होत तसंच इथं काय झालेलं आहे प्लांट वरही झालेलं आहे लो टेम्परेचर विथ हाय ह्युमिडिटी कॅन स्प्रेड द डिसीज टू प्लांट आता कुणाला डिसीज झालेला आहे इथं प्लांटला डिसीज झालेला आहे मग आता क्वाय डिसीज झालेला असेल मग तिथं व्हायरल झालेला असेल बॅक्टेरियल झालेला असेल किंवा फर्म फंगस डिसीज झालेला असेल कोणताही डिसीज इथं होऊ शकतो कशामुळं लो टेम्परेचर विथ हाय ह्युमिडिटी कॅन स्प्रेड द डिसीज टू प्लांट द वेरी टेम्परेचर विथ द मॉइचर डिटर्माइन द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द व्हिजिटेशन टाइप्स ना नेक्स्ट पॉइंट आहे आता आपण पाहिलेलं आहे टेम्परेचर दुसरा पॉइंट आहे आपण नेक्स्ट पॉइंट कडे वळतोय वॉटर जसं की आताच मी म्हटलेलं आहे की प्लांटला जगण्यासाठी लाईटची गरज आहे टेम्परेचरची गरज आहे उष्णतेची गरज आहे तसंच कशाची गरज आहे वॉटरची गरज आहे वॉटरची गरज आपल्यालाही तेवढीच आहे 
आणि प्लांटला ही तेवढीच आहे म्हणजेच की वाटर किती महत्वाचा घटक आहे आपल्यासाठी अँड प्लांटसाठी ते आता या पॉईंट वरून आपण डिस्कस करणार आहोत वॉटर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट क्लायमॅटिक फॅक्टर्स बघा फर्स्ट पॉईंट मध्ये सांगितलेलं आहे वॉटर इज अ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट क्लायमॅटिक फॅक्टर क्लायमॅटिक फॅक्टर मधला हे सगळ्यात महत्वाचा घटक कोणता जर असेल तर तो कोणता आहे वॉटर आहे इट अफेक्ट द वॉटर प्रोसेसेस ऑफ ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम तर ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम ला जर जर जीवित राहायचं असेल तर त्याला कशाची गरज असते वॉटरची इट इज बिलीव्ह दॅट द इव्हन लाईफ हँड आर ओरिजिनेट ओनली इन वॉटर ड्युरिंग द इव्होल्युशन ऑफ अर्थ वॉटर कव्हर्स मोर दॅन सेव्हन्टी पर्सेंट ऑफ द अर्थ सर्फेस तर आपल्या जमिनीवर जे पृथ्वी आहे तर त्याच्या पृथ्वीवर आपल्याला किती टक्के वॉटर आहे सेव्हन्टी टक्के वॉटर आहे आणि बाकीच जे आहे ते आदर आहे तर म्हणजे सत्तर टक्के वॉटर आपल्याला आपल्या पृथ्वीवर आहे म्हणजे अर्थ सर्फेस वर आहे इन नेचर वॉटर इज अवेलेबल टू प्लांट इन ट्री वेज दे आर अटमॉस्फेरिक मॉइस्चर तर वॉटर इज अवेलेबल टू प्लांट इन थ्री वेज म्हणजेच प्लांटला तीन वेज मध्ये वॉटर अवेलेबल आहे तर ते तीन वेज कोणते कोणते सांगितलेले आहेत आता ऑटमॉस्फेरिक म्हणजेच हवेतील हवेतील जे पाणी आहे तर त्याला काय म्हणलेलं आहे दे आर ऑटमॉस्फेरिक मॉइश्चर दुसरं आहे प्रेसिफिकेशन प्रेसिफिकेशन म्हणजे जे की आपण रेनी सीझन म्हणतो किंवा पाऊस येणे म्हणतो त्यालाच इथं काय म्हणलेलं आहे प्रेसिफिकेशन म्हणजेच ते पाणी ते वॉटर आणि लास्टली काय आहे सॉइल वॉटर सॉइल वॉटर म्हणजे की जे जमिनीत आपल्याला आपण पाण्या पिण्यासाठी विहीर खोदतो किंवा सेवा समुद्र आहे पॉंड आहे तळे आहेत नद्या आहेत ते सॉइल वॉटर हे असं वॉटरच वर्गीकरण केलेलं आहे दिज आर दी वॉटर कव्हर मोर दॅन दी सेव्हन्टी पर्सेंट ऑफ द अर्थ सर्फेस द नॅचरल वॉटर इज अवेलेबल टू प्लांट इन थ्री वेज थ्री वेज तर थ्री वेज कोणते कोणते आहेत ऑटमॉस्फेरिक मॉइश्चर प्रेसिफिकेशन अँड सॉइल वॉटर तर हवेतील पाणी पावसावाटे आलेलं पाणी आणि जमिनीतील पाणी हे तीन प्रकारचं पाणी आहे द प्रोडक्टिव्हिटी अँड डिस्ट्रीब्युशन डिस्ट्रीब्युशन ऑफ प्लांट डिपेंड अपॉन द अव्हेलेबिलिटी ऑफ वॉटर फर्दर द क्वालिटी ऑफ वॉटर इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट Epicially for the aquatic organisms, the total amount of water silently in different water bodies are, uh, first of all, 5% in insulin water, which is fresh water, which is here, 5% fresh water. Uh, next, 30 to 35% in sea water, म्हणजे जे समुद्र आहेत तळे आहेत तर त्याच किती आहे थर्टी टू थर्टी फाय पर्सेंट आणि लास्टली जे आहे हायपरसेलाईन जे की मोर दॅन हंड्रेड पर्सेंट इन हायपरसेलाईन वॉटर म्हणजे जे क्षार आहे जे की आपण आता मीठ तयार करतो तर ते मीठ आपल्याला कुठं भेटत ते भेटू शकते की हायपरसेलाईन वॉटर मध्ये तर हे वेगवेगळे वॉटरचे हे आहेत फ्रेश वॉटर सी वॉटर अँड हायपरसेलाईन वॉटर नेक्स्ट कोण आहेत विंड तास टेम्परेचर झालं वॉटर झालं आता आपण आलेलो आहे विंड म्हणजेच हवेकडे आलेलो आहे आपण लाईट टेम्परेचर पाहिलेलं आहे आपण वॉटर पाहिलेलं आहे पाणी पाहिलेलं आहे आता विंड म्हणजेच हवा एअर इन द मोशन इज कॉल्ड विंड इट इज ऑल्सो वर्टल इकोलॉजिकल फॅक्टर द अटमॉस्फेरिक एअर कंटेन्स अ नंबर ऑफ गॅसेस पार्टिकल्स अँड अदर कॉन्स्टिट्युएंट द 
composition of gases in atmospheres is are follows. Manje atmosphere madhe hai je hawa hai. Tarte hawa madle hawa madhe apne la vegbe ke ghatak bhitta. Tarte kunte kunte ghatak hai tar ta apne la kahe cha. Nitrogen hai seventy eight percent. Oxygen hai twenty eight twenty one percent. Carbon dioxide hai zero point zero three percent. Organ and other gases are at 0.93 percent. The other components of wind are water vapors, um, ga uh, gaseous pollutants, dust, smoke particles, microorganisms, pollen grains, spores, etc. Anemometers is the instruments used used to measure the spread of wind tar je ki havetil ghatak ahet mag te asel konte astil nitrogen asel oxygen asel carbon dioxide asel kiwa gases other gases astil tar techa ita apan percentage pahilela hai havetil nitrogen cha percentage hai 78 oxygen cha ahe 21 carbon dioxide i 0.03% and other gases at 0.93%. Now, next effects of wind. The wind sa effect plant or kasa hoto, kima wata or na or kasa hoto. Wind is uh, an important factor for the formation of rain. The wara zar nahi sutla and bashpi bohar nahi zala. The rain होईल का रेन होणारच नाही तर इथं आपल्याला कशाची गरज पडते विंडची गरज पडते पाऊस येण्यासाठी सगळ्यात महत्वाचा जो घटक आहे तर तो कोणता आहे विंड आहे कॉजेस वेव फॉर्मेशन इन लॅक्स अँड ओसेन लॅक्स अँड ओसेन विच प्रोमोट द एरिएशन ऑफ वॉटर म्हणजे वॉटर जे तयार होण्याचा बाष्पीभवनाचा जो घटक आहे तर तो कशापासून तयार होतो दिस आर दी विंड Strong winds caused soil aeration of reduced soil fertility. Increases the rate of transpiration. Helps in pollination in animophilous plants. It also helps in dispersion of many fruits, seeds, spores, etc. Strong winds may cause uprooting of big trees. Unidirection wind stimulates the development of flag forms in tree. Tar ya wind mua kai hota ki watawarnatil ji ghata kahe ji hawahe tati hawe mua samudra cha ja latahe ji burti uti jam upon mundu ki mua ji आपलं जे वातावरणातले हे आहेत घटक आहेत जे की पाऊस येण्याची जी क्रिया आहे जे ढग आहेत तर त्या ढगांना जर हवा नाही लागली बाष्पीभवनच नाही झालं तर रेन होणार नाही आणि रेन नाही झालं तर जे की आपलं पाऊ जे सीड्स आहेत तर त्या सीड्स जर्मिनेट होणार नाहीत पीक येणार नाही पिकाचं नुकसान होईल तर ह्या सगळ्या जे की इन्व्हायरमेंट आहे आताच आपण वेगवेगळे घटक पाहिलेले आहेत कोणते पाहिले टेम्परेचर पाहिलेलं आहे वॉटर पाहिलेलं आहे आणि नेक्स्ट पाहिलेलं आहे आपण विंड विंडचा कसा इफेक्ट हा इन्व्हायरमेंट वर होतो इकोसिस्टीम वर होतो ते आता आपण पाहिलेलं आहे नेक्स्ट पिरियडला आपण आता फायर पाहूयात तर आज आपण तीन पॉईंट घेतलेले आहेत टेम्परेचर वॉटर अँड विंड तर हे तिन्ही पॉइंट तुम्हाला चांगल्या रीतीने समजले असतील अशी मी अपेक्षा करते आणि आजचा पिरियड इथं थांबवत आपण नेक्स्ट पिरियडला आपण फायर पाहूयात थँक्यू स्टुडंट